ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ആണ് സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐസോ തെർമൽ ഐസോബാരിക് ഐസോകോറിക് റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകളെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില തെർമോ ചിലതല്ല എല്ലാ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകളെയും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ അതിനെ പി വി ഡയഗ്രം ടി വി ഡയഗ്രം ടി എസ് ഡയഗ്രം എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നമ്മൾ പ്രഷറും വോളിയവും അതായത് എക്സിന്റെ മുകളിൽ വോളിയം വൈൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയഗ്രംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പറയുന്ന നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നതാണ് പി വി ഡയഗ്രം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആണ് പി വി ഡയഗ്രം നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ കേസുകളിലും പി വി ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സസ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പി വി ഡയഗ്രം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കേസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതായത് പി വി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആക്സിന്റെ മുകളിൽ പി ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിന്റെ മുകളിൽ വോളിയം ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം അതിന്റെ സ്ലോപ്പും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് ഡിക്രീസിംഗ് സ്ലോപ്പാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇതിപ്പോ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ അതേ കേവിൽ തന്നെ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് കേവ് കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി അഡയബാറ്റിക് ഇസ് ഗാമ ടൈംസ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോ തെർമൽ അപ്പോൾ അഡയബാറ്റിക്കിന്റെ കേവ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും കുത്തനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് പി വി ഡയഗ്രം നമുക്കറിയാം ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ പി വി ഡയഗ്രം ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ തേം എന്ന് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ്പാൻഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ ഇത് പ്രഷർ ആണ് ഇത് വോളിയം ആണ് എക്സ്പാൻഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതായത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ നോക്കാം കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരം നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കമ്പ്രഷൻ പറയുന്ന നേരം പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വോളിയം അപ്പം പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫ് ഫോർ കമ്പ്രഷൻ ഇനി എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ട് കമ്പ്രഷനും ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്പാൻഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്രഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും ആദ്യം സിസ്റ്റം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ സിസ്റ്റം കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആയിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ വരും കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നേരം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫ് ഫോർ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഇവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഇവ
ത്രൂഔട്ട് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ വെൻ വി ഡ്രോ എൻ ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് പ്രഷർ ആണ് വോള്യൂം ആണ് ഐസോ കോറിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോള്യൂം ത്രൂഔട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ എവിടെ മാറിയാലും സോ ഏതൊരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ എടുത്താലും വോള്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഫോർ എൻ ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരല്ല ടു പി ആക്സിസ് പി എന്ന് പറയുന്ന നേരം പ്രഷറിന്റെ ആക്സിസ് സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് പി വി ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഡയഗ്രാംസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ഡ്രൺ കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറ്റും വർക്ക് ഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡ്രൺ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു പി ഡി വി എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻ ടു ഡി വി ചിലപ്പം ഇത് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ജനറലി ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വർക്ക് ഡ്രണ്ണിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് ടേം കോസ് ടു സീറോ ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ടേം കോസ് ടു സീറോ ബാക്കി ഈ ടേം ഉണ്ടാവും അതായത് ഫോർ എൻ ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി വി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫോർ എൻ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി പി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ജനറലി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് എടുത്ത വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി വി ആണ് അപ്പം ഈ പി ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അപ്പം ഈ കേവ് എക്സാക്സിസിമിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൊളീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ കേവിനടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് എക്സാക്സിസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ ആ എക്സാക്സിസിന് താഴെ വരുന്ന ഏരിയ എടുത്താൽ അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കാം ഇവിടെ ചേഞ്ച് അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൈൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്സും എക്സ് വൈൻ്റെ ഫൈനൽ പോയിന്റ്സും എക്സ്ട്രാ പൊളേറ്റ് ചെയ്യും വൈ ആക്സിസിമിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എടുക്കും ആ ലൈൻ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എടുക്കും ആ ഏരിയ ആണ് ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാംസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഡ്രൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ കേസുകളിലും നമുക്ക് വർക്ക് ഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി കേവ്സ് ആയിരിക്കും നോക്കാം ഐസോ തെർമലിന്റെ വർക്ക് ഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും അഡിയാബാറ്റിക്കിന്റെ ആവുമ്പം എങ്ങനെ വരും ഇതായി ഈ ചെറിയ ഏരിയ ആയിരിക്കും അഡിയാബാറ്റിക്കിന്റെ വർക്ക് ഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈൻസ് എൻഡ് ലൈൻസ് എക്സ്ട്രാ പൊളേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഏരിയ കേവിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഏരിയ സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് പി വി ഡയഗ്രാംസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വി ടി ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ടി എസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റർ 